Hi students, greetings from Sensation Academy, 12th Physics, Unit 4, Electromagnetic Induction and Alternative Current. Hello, the long answer question, the first question back up. Establish the fact that the relative motion between the coil and the magnetic induces an EMF in the coil of a closed circuit. So, in the question back up, we have a clear idea Faraday's experiment. So, what is the idea of Faraday's experiment? We will understand this question. In a circuit, the current is passed, that is the magnetic field. If the current is passed, that is the current is passed, that is the current is passed, that is the current is passed. तंप तंप फिंगर ने स्ट्रेच पन हम बोलते हैं, नमक फिंगर से अपनी कर्ल आ गया तो अंदर अंदर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पास आ गया था बिंगर था नमक पढ़ी चो। सिंपली सुनिए ऐसा ना कारण टेंगर पास आ गया था नेटफ्लाम मैग्नेटिक फील्ड पास आ गया। सो फ़ारेडे इस वाला क्वेश्चन फ़ारेडे वाला क्व so, the question is that we have to do an experiment. So, in this experiment, we have a coil. This is a coil. This coil is a galvanometer. So, we know the galvanometer. If there is a different current, or a small current, we can find out how to use the galvanometer. This is a galvanometer. In the galvanometer, there is a bar magnet. In the bar magnet, there is no motion. In the bar magnet, there is no motion. अंदर मर वाई क्यों बोले इधर यंदे डिफ्लेक्शन में नहीं है, which means अंदर बार मार्ग एंटा वाई इधर वाई क्यों बोले इधर यंदे करंट में पास आ गया ना अपने इंग्रज आते हो, आठ तो दे बार मार्ग एंटा पक्के तरह से करे माल अच्छा पात्र करे कील अच्छा पात्र करे या काय इधर कुल्ला और एक अच्छा पात्र करे इन अगर बार मार्ग टेंगे कौन-कौन रूम बोले इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का साइट एक हों, बट उन्हें अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उन्हें इंगे मूविंग लेर का मोशन लेर का इंगे विदाउट मोशन मोशन नहीं ला, ये ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रूपा अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ताबड़ी एक हों, बट इं कुछ कुछ माँ आधी की माइटे आ रही थी द काइल कुला कुछ कुछ माँ आधी की माइटे आ रही थी पक्कतला वारा 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 अपने ना आ गया द राइट डिफ्लेक्शन राइट डिफ्लेक्शन नरक के द बीना वाले इधर सेंटर पॉइंट इस जीरो द जीरो लंद राइट से डिफ्लेक्शन आ गया अपने ना द सम कारण आ गया पास आयर का बिंग रहा तो आधे मरे आवे फ्रॉम काइल त्रिपी इंगेल ने वेलिए कोण्टू पोरांगे वेलिए पोंग बोले ना दे मैंडीफिल लाइन्स डेंसिटी फर्स्ट आदि के मार्ग के द इधर क्लोज आयर कम्बो इधर तेरे को बोले मैंडीफिल लाइन्स डेंसिटी रोंबा आदि के मार्ग के वेलिए पोगो 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 ना आगे द मैंडीफिल लाइन्स ओरे डेंसिटी ओं द कम्मी आई टेर के स इलाना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और स्ट्रेंथ वाले आदि के मार्गों बोधो अदला डिफ्लेक्शन वाले कम्मी आगों बोधन डिफ्लेक्शन वाले इधर वंद पतिंग ना उल्ला वरुण बोधन राइट डिफ्लेक्शन पहली ये पोंग बोधन लेफ्ट डिफ्लेक्शन अपना इंदर साइड वरुण बोधो ओरे डायरेक्शन ला करंट पास आचना इंदर साइड डायर वरुण � अपन ये रंग में देना था डिफ्लेक्शन उधर उम्बा हाई यार कर इंगे बात इन्हें डिफ्लेक्शन उन्हें इंदर तले लगे इंगे बात इन्हें डिफ्लेक्शन अलमोस्ट एंड टेक बंद रची सरिंग ला सो इधर तो सुन रहा हाई यर स्पीड लाओ बोले डिफ्लेक्शन उन्हें आधी मर गए इधर लाओ उन्हें ना वेलोसिटी लाना मान दा कुंडो आ रहा ना वी ओन ग्रह वेलोसिटी इंगे वन्दे वी टू ग्रह वेलोसिटी इंदा वी टू ग्रह वेलोसिटी ये तो बड़ा आधी मर के वी ओन ग्रह वेलोसिटी वो ना then अर्थात् ना चुटाने ये spot towards left south pole इंगे first चलाना मैंने पन्ना north pole आ first पन्ना दो इंगे वंदे south pole इंगे पता है ना north pole आ velocity one लग कोण्डो रूम बोले नमक right deflection but इंगे south pole आ कोण्डो रूम बोले नमक क्या ना नडके दे left deflection नडके दे so ये दिलाएँगे right deflection left deflection चुटाने दो वैरों नल direction of current so pole आ change पन्ना बोले direction of current change आवे दो अपनी चुटाने आधे मरे उन्ने उल्ला इधर कुल्ला वाला कुड़िया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हों दे स्टेबल ला अधैय हमारी इधर उरे हमारी इधर ना अदला इंदर उरे डिफ्लेक्शन रखा द इधर इंक्रीज आई टेर करनो इलाना डिक्रीज आई टेर करनो इंदर हमारे स्टेट ला अदला वंदे डिफ्लेक्शन वाले दे आप डिंग ना उरे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ला सोना P is denoted by the primary coil, S is denoted by the secondary coil. In the battery, the battery is connected to a primary coil, so the current is in the direction of the flow. Here is a switch. If the key is in the closed area, the current is full of flow. If it is open, the current is flow. Now, this current is flow. This current is flow. I have the switch closed. First, it is open. Then, the current is flow. Then, the current is flow. So, here is the galvanometer, where is the deflection? Zero deflection is the initial. That is open. Now, again, this is closed. This is closed, so the current flow is flowing. If the current flow is flowing, at a time, 
ஸ்டடி வேல்யூ அட்டைன் பண்ணாது இது வந்து ஸ்டடி வேல்யூ அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு சம் சைட் வில் டேக் சம் வயல் டைம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டைம் எடுத்து தான் வந்து நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபுல் கரண்ட்டும் அந்த கே இந்த காயிலுக்கு போய் ரீச் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் லெசனில் படிச்சுருப்போம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ட்ரிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுக்கும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொலையில் ஆகும் திருப்பி தான் அது வந்து எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து என்ன பண்ணும் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த டைமில் தான் என்ன சொல்லணும்னா கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்கும் அந்த கரண்ட் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் இதில் வந்து மேக்னிக் ஃபிளக்ஸ் அந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதில் வந்து மேக்னிக் ஃபிளக்ஸ் இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் மேக்னிக் ஃபிளஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி அதிகமாகும்போது என்ன பண்ணுது இதில் படும்போது இந்த காயில் வந்து மேக்னிக் ஃபிளக்ஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் போயிட்டு இருக்கு அப்போ இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் போயிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது அது கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ ஆகுது ரைட் ரிஃப்ளக்ஷன் காட்டுது ஒன்ஸ் இட் அட்டைன்ஸ் த ஸ்டடி வேல்யூ இது ஸ்டடி வேல்யூ அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ எந்த அளவு கரண்ட் இதில் கேபபிளோ அந்த அளவு கரண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் மேக்னிக் ஃபிளக்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக போயிட்டு இருக்கும் முதல்ல கம்மியாக கம் கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்போ கம்மியான மேக்னிக் ஃபெலைன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது அதிக அது அதிகமாக அதிகமாக மேக்னிக் ஃபெலைன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்தப்பறம் மேக்னிக் ஃபெலைன்ஸ் அவ்வளோதான் போக முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்தப்பறம் இதில் மேக்னிக் டிஃப்ளக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது இது திருப்பி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்துடும் ஸோ அகைன் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணுறாங்க சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சுவிச் ஆஃப் ஆன் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன ஆகுது கரண்ட் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகுது கரண்ட் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆக டிக்ரீஸ் ஆக இதில் மேக்னிக் ஃபெலைன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்குது ஸோ கம்மியாக ஆரம்பிக்கும்போது என்ன ஆகுது அகைன் லெஃப்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து இங்கே ரைட் டிஃப்ளக்ஷன் லெஃப்ட் டிஃப்ளக்ஷன் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுங்கிறத அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க வேறு எதுவுமே இல்லை சரிங்களா ஸோ இதில் நம்ம பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் ஒரு கரண்ட் வந்து ஒரு மேக்னிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து நிற ஒரே ஸ்டேபிளாக இதில் வந்து அஞ்சு மேக்னிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து எப்போவுமே அஞ்சு தான் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அதில் எந்த ஒரு டிஃப்ளக்ஷனுமே இருக்காது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் போகுது அடுத்தது டூ போகுது அடுத்த த்ரீ போகுது ஃபோர் போகுது ஃபைவ் போகுது சிக்ஸ் போகுது இந்த மாதிரி மேக்னிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து ஒரு இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்லையோ இல்லைனா டிக்ரீசிங் ஆர்டர்லையோ எதர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இல்லைனா டிக்ரீசிங் ஆர்டர் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் காட் ஆகுது விச் மீன்ஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் டு த காயில் இந்த செகண்டரி காயிலில் எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டுமே இல்லாமல் சம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிற அர்த்தம் இப்போ கொஸ்டின் டூ கண்டென்டில் போகும் வென்னவர் த மேக்னிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் வித் எ கா க்ளோஸ்டு காயில் ஒரு மேக்னிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஒரு க்ளோஸ் காயில் லிங்க் ஆகும்போது அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிக் ஃபோர்ஸ் இதான் வந்து கரண்ட்டை வந்து தூண்டுது இஸ் இன்ட்யூஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இந்த சர்க்கியூட் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மேக்னிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஒரு க்ளோஸ் காயில் கூட வந்து லிங்க் ஆகும்போது சம் எலக்ட்ரோமோட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுது எதுனா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு இந்த இந்த ஃபிரமில் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து திஸ் திஸ் கரண்ட் இஸ் கால்ட் அண்ட் இன்டியூஸ் கரண்ட் அண்ட் த இஎம்எஃப் கிவிங் ரைஸ் டு சச் இஸ் கரண்ட் இஸ் கால்ட் இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் எந்த இஎம்எஃப் அதை எந்த எலக்ட்ரோமோட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த கரண்ட்டை தூண்டுதோ அந்த இஎம்எஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்னு சொல்கிறாங்க திஸ் ஃபனோமினன் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரோமேக்னிக் இண்டக்ஷன் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரோமேக்னிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னிக் இண்டக்ஷனால் என்னது தூண்டப்படக்கூடிய கரண்ட் புரியுதுங்களா அதில் வந்து என்ன இருக்கணும் மேக்னிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து காயில் கூட லிங்க் ஆகணும் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்ம படித்த ப்ரின்ஸிபல் படி ஃபர்டே லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மேக்னிக் ஃப்ளக்ஸ் எதர் என் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கணும் இல்லை டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாகணும் இல்லை கூடணும் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடாது மேக்னிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து காயில் கூட ஸ்டேபிளாக இருந்ததுன்னா அதில் எந்த டிஃப்ளக்ஷனும் இருக்காது அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ர
so transient electric current flows in the circuit in one direction edhaavadhu oru direction la enna pannum and the transient electric current flow aagamikkum puriyudhingala increasing idhu romba mukkiyamaana line this is increasing in magnetic flux magnetic flux increase aagumbodhu it induces an emf or emf vandu idha thoongudhu current thoongudhu thoongudhu and hence a transient electric current flows in the circuit in one direction at the same time at the same time enna pandrom onna nama receive away thirupi edukrom pinadi velakrom inga kondu vandathu pagathula vela kondu vandirukom evlo thoram kondu varinga idhu oru stable ku appuram nammala oru stage ku appuram nammala kondu vara mudiyadhu illaya ab which means nammala evlo thoram kondu vara mudiyumo practically evlo thoram kondu vara mudiyumo avlo thoram kondu varom adukku appuram enna pannuvom and the magnetic coil and the bar magnet adhe mari vechirukom appo enna agum adhula vandha and the increasing order irukadhu so enna pannuvom magnetic field lines vandu same a endha alavu modalla poittu undu adhe alavu poittu irukom appo enna agum oru deflection irukadhu then the decrease in the magnetic field again induces an emf in opposite direction decrease in magnetic field or magnetic field in the three p kondu poga kondu poga enna agum magnetic field decrease aaga aarambikkum adha pathina so decrease aaga decrease aaga inga enna the decrease in magnetic field again induces an emf in opposite direction இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸாக இருந்தது இப்போ விலைக்கு போக போக என்ன ஆகுது மேக்னிக் ப்ளஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் இன் அகெயின் இண்டியூஸ் என்ன எதை இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் பண்ணுது எந்த டேரக்ஷனில் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் புரியுதுங்களா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இண்டியூஸ் ஆகுது ஹென்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ இதுதான் எதோட ஃபேக்டர் ஃபேக்ட் தட் த ரிலேட்டிவ் பிட்வீன் த காயில் அண்ட் த ரிலேட்டிவ் பிட் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த காயில் ஃபேக்ட் அட் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த காயில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் த மேக்னெட்டிக் இண்டியூசஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இன் அ காயில் ஆஃப் எ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் அதை இந்த செகண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ப்ரைமரி காயில் இது வந்து ப்ரைமரி காயில் இது வந்து செகண்டரி காயில் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் ப்ரோக்கனாக இருக்கு வந்து த ப்ரைமரி காயில் பி கேரிஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆரம்பி ஒரு ப்ரைமரி காயில் பி வந்து ஒரு கரண்ட்டை கேரி பண்ணும்போது அதை சுற்றி என்ன ஆகுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆகுது கிரியேட் ஆகுது த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் த ஃபீல்ட் பாஸ் த்ரூ த பாஸ் த்ரூ இட் செல்ஃப் அண்ட் த நெய்பரிங் செகண்டரி காயில் லைன்ஸ் எஸ் கிரேட்டாக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த இந்த காயிலையும் பாஸ் ஆகுது ப்ரைமரி காயிலையும் பாஸ் ப்ரைமரி காயில் வழியாக எஸ்ஸுக்கு வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து த ப்ரைமரி சர்க்கியூட் இஸ் க்ளோஸ்டு ப்ரைமரி சர்க்கியூட் ஓப்பனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது எந்த கரண்ட்டும் ஃப்ளோ ஆகாது இதில் இதில் எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் க்ரியேட் ஆகாது இல்லையா எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் க்ரியேட் ஆகாது ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரைமரி கிரண்ட் இஸ் க்ளோஸ்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் ஓப்பனாக இருக்குது தென் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் கரண்ட் பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் என்ன ஆகும் இதில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இட் பில்ஸ் த இன்க்ரீஸ் கரண்ட் இன்க்ரீசிங் கரண்ட் பில்ஸ் அப் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் த ப்ரைமரி காயில் தேர் ஃபோர் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லிங்க்ஸ் வித் த செகண்டரி காயில் இன்க்ரீசஸ் என்ன நடக்குதுன்னா இதில் வந்து இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் இதில் வந்து கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டெடி ஸ்டேட் அட்டன் பண்ணுறது ஸ்டெடி ஸ்டேட் அட்டன் பண்ணுறது இட் டேக்ஸ் சம் டைம் டு அட்டைன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்போ என்ன அந்த டைமில் வந்து கரண்ட் வந்து இங்கே இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் கரண்ட் இருக்குன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்குது அதிகமாகிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருந்தது மூணுனா இருந்து திருப்பி நாலுனா ஆகுது அஞ்சுனா ஆகுது ஆறுனா ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இதில் வந்து என்ன ஆகுது ரைட் டிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ஸோ ஒன்ஸ் அட் இட் அட்டைன்ஸ் ஏ ஸ்டடி வேல்யூ என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதில் டிஃப்ளக்ஷன் காட்டாது அகைன் இது பேக் டு ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் திருப்பி வந்து ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷனுக்கு வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சர்க்கியூட் வந்து பிரேக் பண்ணுறாங்க இந்த ச ப்ரைமரி சர்க்கியூட் இஸ் ப்ரோக்கன் இந்த சர்க்கியூட் வந்து பிரேக் பண்ணுறாங்க விச் மீன்ஸ் இந்த கீயை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிற மிக்கிது ஆகுது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இருந்தது நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அகைன் லெஃப்ட் டிஃப்ளக்ஷன் காட்டுது கரண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுச்சு இப்போ வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்